வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் குரு மணிகண்டன் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோ கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே எடுத்த உடனே நீங்களாக ஒரு கன்ஃபியூஷன் வராமல் ஜட்மெண்ட் வராமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் எவ்ரிபடி ஓகே உங்களோட இம்யூனிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஹெல்த் எப்படி நல்லா வச்சுக்கிறது ஓகே வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ஜிம்மில் இங்கெல்லாம் ஏன் வெண்டிலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சயின்டிஃபிக்காக ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் இது வந்து என்னோடய ஜிம் ஓகே என்னோடய வந்து மார்ஷியல் ஆர்ட் ஜிம் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இடம் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஏசி தான் போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏசி இல்லைனா ரொம்ப இருக்க முடியாது செம்ம ஹீட்டாக இருக்கும் ஓகே வீடும் நான் இருந்த ஃபஸ்ட்டு வீடும் அப்படி தான் சுத்தமாக வெண்டிலேஷன் இருக்காது வெண்டிலேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அடிக்கடி ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரும் எனக்கு எங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே வரும் ஸோ இப்போ இருக்கிற வீடும் இப்போ இருக்கிற கிளாஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் நல்ல வெண்டிலேஷன் நல்லா இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து வெண்டிலேஷன்றது என்ன ஓகே வெண்டிலேஷன் நல்லா இருந்தால் ஏன் பாடி நல்லாயிருக்கும் ஏன் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சயின்டிஃபிக்காக முதல்ல புரிஞ்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் அதே தான் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சேம் ஆர் சேம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல பார்ப்போம் பாடியில் என்னெல்லாம் ஒரு ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் சேர்ந்தது தான் இந்த க்ரியேஷனே ஓகே அந்த ஸ்பேஸு வாட்டர் எர்த்து ஏரு அண்ட் ஃபயர் இந்த அஞ்சு சேர்ந்தால் தான் வந்து இந்த உடம்பும் அந்த அஞ்சு சேர்ந்தது தான் வெளியில் இருக்கிற க்ரியேஷனும் அந்த அஞ்சு சேர்ந்தது தான் இது இல்லாமல் கிடையாது ஓகே பிராணா இஸ் செப்ரேட் ஓகே இதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் இந்த பிராணாவே வேலை செய்யும் இதெல்லாம் இல்லைன்னா அந்த பிராணா வந்து தனியாக இருக்கும் அதில் அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் இருக்காது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து வச்சு தான் நம்ம ஒரு உ உயிருன்றதே இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் என்னெல்லாம் எதனால் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது எப்படி ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வருது எப்படி இம்யூனிட் கம்மி ஆகுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் போர்டில் சார்ட் மாதிரி போட்டு காமிச்சேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் ஓகே இப்போ இந்த போர்ட் தட்டிட்டீங்களே ஓகே இந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் ஸ்பேஸ் வாட்டர் ஃபயர் ஏர் அண்ட் ஏர் இதுதான் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளேயும் இருந்து வேலை செய்யுது ஓகே வெளியிலேயும் இருக்குது ஓகே இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு கலெக்ஷன் இருக்கணும் எப்பவுமே சொல்லுவாங்கள உள்ள நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்துக்கும் நம்மளுக்கும் வெளியில் இருக்கிற உலகத்துக்கும் தொடர்பு இருந்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கையே நல்லாயிருக்கும் ஓன்லி நாட் ஓன்லி ஹெல்த் ஓகே எல்லா எல்லா விஷயமுமே நல்லாயிருக்கும் ஓகே உங்கள் ஃபினான்ஷியல் லைஃப்லேருந்து எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்கணும்னா You have to connect with outside uh, environment. அதாவது இப்போ இதில் வந்து நான் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இன்சைட் பாடி அவுட் சைட் பாடின்னு போட்டிருக்கேன் ஓகே இன்சைட் பாடினா நம்ம உள்ள உள்ளே இருக்கிற பாடி அவுட் சைட் பாடினா நம்மளுக்கு வெளியே இருக்கிற பாடி ஏன் இப்படி போட்டிருக்கேன்னா இட்ஸ் ஆல் ஒன் பாடி அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே நம்ம தனின்னு நினச்சி நம்ம வாழ்கிறதுனால தான் வந்து நிறைய செல்ஃபிஷாக வாழ்கிறதுனால நம்மளால எதுவுமே புரிஞ்சிக்க முடியல ஓகே ஒரு ஒருத்தருக்குள்ள நிறைய பிரச்சனை வருது உங்களுக்குள்ள மற்ற மற்ற மனுஷங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வருது அனிமல்ஸை பார்த்தா பிடிக்கல அனிமல்ஸை பார்த்தா கலரில் அடிக்கிறோம் நிறைய விஷயம் பண்ணுறோம் ஓகே அகேன்ஸ்ட் அதர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் அதர் அனிமல்ஸ் ஆர் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி ஆர் ஆல் ஒன் பாடி அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கணும் ஓகே வி ஆர் ஆல் ஒன் பாடி ஓகே வி ஷுட் கனெக்ட் வித் ஈச் அதர் வி ஷுட் கனெக்ட் வித் த என்விரான்மெண்ட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக்காக முதல்ல சொல்லிடுறேன் இன்சைட் பாடியில் இந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்னா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் இன்சைட் பாடி ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ்னால் அது எம்டினஸ் ஓகே எதுவுமே இல்லாத ஒரு தன்மை அதில் எதுவுமே இல்லைன்றதுனால அது வேஸ்ட்டுன்னு நினச்சிக்கூடாது அந்த இடத்துல தான் வந்து கார்டு அதாவது பிராணா இருக்கு ஓகே ஸ்பேஸில் தான் எம்டி ஸ்பேஸில் தான் பிராணா இருக்கு பிராணா ஒர்க் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் வாட்டர் எந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்குன்னா பிளட்டில் இருக்கும் வாட்டர் ஃப்ளூயட்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு ஜாயின்ஸ்லேயும் ஃப்ளூயட்ஸ் இருக்குது அங்கெல்லாம் வாட்டர் இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஜாயின் ப்ராப்ளம் அந்த எல் யூரினரி ப்ராப்ளம் எதாக இருந்தாலும் டாக்டர் என்ன ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ட்ரிங்க் பிளான்டி ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க வாட்டர் நிறைய குடிங்க ஏன்னா வாட்டர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே ப்ராப்ளம் வரும் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்லோவாக இருக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்லோவாக ஆயிடுச்சுன்னா ஹீலிங்
உடனே ஒன்று அவன் இசிஜி எல்லாம் எடுப்பாங்க எடுத்து இசிஜிலாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க இந்த மாத்திரை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் எப்போ இதெல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணேன்னா இட்ஸ் ஆல் எவ்ரி எல்லா ப்ராப்ளமே நம்ம ஹெல்த்தில் வந்து வர்றது எதுனாலனா நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஓகே நம்ம கண்டுபடி சாப்பிடுவோம் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும் டைஜஷன் சரியாக அதில் வயிற்றுலனா வயிற்றுலேருந்து தான் எல்லா ப்ராப்ளமே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே எப்போல்லாம் நீங்கள் எதாவது சாப்பிட்றீங்கன்னா சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே தண்ணி குடிக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு ரொம்ப தண்ணி குடிக்கூடாது கொஞ்சமாக தண்ணி குடிக்கணும் சாப்பிட்டோன்னே ஓகே அப்புறமா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரோ ஒரு பால் ஃபைவ் மினிட்ஸோ கழிச்சு இன்னும் நிறைய தண்ணி கொடுங்க குடிச்சிங்கன்னா டெப் டைஜஷன் ப்ராசஸ் நல்லாயிருக்கும் ஓகே யூ நாட் ஹேவ் த ப்ளோட்டிங் சென்சேஷன் இந்த காஃபிலாம் குடிச்சிங்கன்னா காஃபி குடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு டம்ள தண்ணியை குடிங்க ஓகே ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி தண்ணி நிறைய குடிச்சிட்டே இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ளோட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்காது டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இல்லைனாலே ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ அது அடுத்தது ஃபயர் ஃபயர்னால் டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபயர் ஓகே ஸோ அது அதிகமாக வருது கம்மியாக வருது இதெல்லாம் வந்து இங்கே அந்த வாட்டர் வாட்டர் தான் மெயின் ப்ராப்ளம் மெயின் ரீசன் ஓகே அதை நம்ம சரியாக எடுத்துக்கலன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் ஓகே கம்மியாச்சுனாலும் தப்பு அதிகமாகனாலும் ஃபீவர் அண்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் எர்த்து எர்த்துனா என்ன எர்த்துனா ஒரு டென்சிட்டியான ஒரு விஷயங்கள் அதாவது போன்ஸ் அண்ட் ஸ்கின்ஸ் இதுதான் எர்த் ஓகே நம்ம பாடியில் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஏர் ஏர்னால் ப்ரெத் நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ஏர் ஓகே ஸோ இந்த அஞ்சு எலிமெண்ட்ஸும் பாடியில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது இன்னும் நிறைய இருக்குது நான் ஒரு மெயினான ஒரு விஷய விஷயங்கள்லாம் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அடுத்து அவுட் சைடு பாடி நம்ம பாடி வெளியில் ஓகே என்ன மாதிரிலாம் இது இருக்குது ஸ்பேஸ்னால் எம்டினஸ் சேம் ஓகே எம்டினஸ்னால் எம்டினஸ் கிடையாது நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஸ்பேஸை பார்க்க முடியாது நம்மளால் ஐ மீன் பார்க்க மாட்டோன்னா உணரலாம் ஸ்பேஸை நம்ம இங்கேருந்து அங்கே நான் பார்க்குறேன்னா எனக்கு அங்கே இருக்கிற பொருள் தான் தெரியும் அங்கே அந்த பொருளுக்கும் எனக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் தெரியும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் அதை யோசிக்க மாட்டோம் நம்ம ஓகே ஜஸ்ட் வில் டேரக்ட்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் இஸ் அதர் சைட் அந்த சைட் இருக்கிற பொருளை தான் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நம்ம எப்போ ஸ்பேஸையும் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ எப்போயும் ஸ்பேஸையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ யூ வில் பி கனெக்டட் வித் ஸ்பேஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் வாட்டர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வெளியிலையும் இருக்குது ஓகே சீ அந்த மாதிரி குடிக்கிற வாட்டர் சீ அண்ட் ரிவர் வாட்டர் அந்த மாதிரியும் வாட்டர் இருக்குது அதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதெல்லாம் இல்லைனாலும் சேம் பாடியில் என்னென்ன ஆகுமோ அதே மாதிரி இந்த சீ ரிவரு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இல்லைன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடும் ஃபயர் அதிகமாகிடும் ஓகே அதுதான் என் இதில் குளோபல் வார்மிங் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ வாட்டர் கம்மியாகும்போது தான் வந்து இந்த குளோபல் வார்மிங் ப்ராப்ளம் வரும் ஓகே ஆனால் அவங்க வந்து வேறு மாதிரியும் சொல்கிறாங்க குளோபல் வார்மிங்கில் வாட்டர் அதிகமாகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது வந்து எனக்கு எப்படியும் தெரியல ஹீட் அதிகமாகிறதுனால அந்த பனியெலாம் உருகுது உருகுதில் உருகிற வாட்டர் தான் வந்து அதிகமாகுது தவிர நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் அதிகமாகுதுன்னா ஒரு இடத்துல வாட்டர் அதிகமாகுது பட் ஹோல் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் வாட்டர் அதிகமாகாது ஓகே மேபி வாட்டர் கம்மியாகிறதுக்குன்னு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அது எனக்கு எந்த அளவுக்கு எதுவும் தெரியல ஓகே ஸோ அதுதான் வாட்டர் அந்த அண்ட் மாய்ச்சர் இந்த ஏர் ஏர்லேயே மாய்ச்சர் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் வந்து வாட்டர் ஓகே ஸோ ஏர் அடுத்தது வந்து ஃபயர் ஃபயர்னால் ஹியூமிட் ஹியூமிடிட்டி ஓகே ஸோ இந்த என்ன தான் கூ கோல்டான இடத்துல நம்ம இருந்தாலும் அந்த இடத்துல கொஞ்சமாக ஃபயர் இருக்கும் ஓகே அந்த அந்த ஹேர் ஹேரில் வந்து ஃபயர் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபயர் ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எர்த்து எர்த்துனா எர்த்துனா நமக்கு தெரியும் நம்ம பூமி எல்லாமே எர்த்து தான் ஓகே லேண்ட் லேண்டும் எர்த்து தான் அண்ட் இந்த ஏர் காற்றுலேயே வந்து டென்சிட்டி இருக்கும் அதுவும் வந்து எர்த்து தான் ஓகே ஸோ அது ஒன்று அடுத்தது ஏர் நார்மலாக நம்ம சுவாசிக்கிற ஏர் ஏர் வந்து ஆக்சிஜன் சிஓ டூ அண்ட் அது சம் அதர் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா எல்லா எல்லா இதுவுமே வந்து எல்லாருக்குமே தேவை ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தேவை ஓகே ஹியூமன் பீங் அண்ட் லிவிங் பீங்ஸில் ஆக்சிஜன் தேவை சிஓ டூ இந்த ட்ரீஸ்க்கெலாம் தேவை ஓகே ஸோ எல்லா எல்லா லிவிங் பீங்க்கும் தேவையான விஷயம் வந்து ஏரில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் இதெல்லாம் இல்லாமல் இது இருக்காது ஓகே இந்த அவுட் சைடில் இதெல்லாம் இல்லைன்னா இதெல்லாமே இருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை லைஃப்னு ஒன்று இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக
ஓகே இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ திங்ஸ் வச்சுக்கோ ஜிம்முனா எவ்வளோ வெயிட்ஸ் எவ்வளோ இதெல்லாம் இருக்கும் எத்தனை பேர் உள்ளே வருவாங்க அவங்களோட பாடியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இந்த பொருளில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கெமிக்கல்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ரப்பர் மேட் இருக்கிற ரப்பர் பேட்லேருந்து எப்போவுமே கெமிக்கல்ஸ் வெளியே வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஒரு சி ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்டில் ஓகே அதே மாதிரி அந்த பேக்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெக்ஸின் பேக்ஸ் அந்த நைலான் ரோப் பேட் ரோப்பு ஓகே அது மாதிரி நிறைய விஷயம் ஓகே சுற்றி இருக்கிற விஷயத்தில் எல்லா விஷயத்துலேருந்தும் கெமிக்கல்ஸ் கொஞ்சமாவது எப்போவுமே வெளியே வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஓகே காற்றில் ஸோ வெண்டிலேஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் அப்படியே வெளியில் போயிடும் ஓகே உள்ளே தங்காது ஓகே அது ஒன்று நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் சரியாக கிடைக்காது க்ளோஸ்ட் ப்ளேஸில் இருந்தோன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் காற்று இருக்கும் ஓகே கதை எல்லாம் மூடிடுது அந்த காற்றுல இருக்கிற ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் நம்ம எல்லோருமே சுவாசிப்போம் ஒரு ஐம்பது ஒரு இருபது பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கிளாஸில் இருபது பேரும் திருப்பி திருப்பி சிஓ டூ வெளியே விடுவாங்க அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த சிஓ டூவே தான் இது பண்ணியிருப்பாங்க எஸ்பெஷலி ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஓகே உங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் அந்த டைமில் போய் ஒரு க்ளோஸ்ட் ரூமில் இருந்துட்டு கா ஃபேன் மட்டும் போட்டுருந்தாலும் ஸ்பேஸ் இல்லை ஓப்பனாக இல்லை அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ஓகே ஏசி போட்டால் கூட ஏசிக்கும் ரியல் ஏர்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகே ஏசியால் தான் நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளமே வருது ஓகே ஸோ யூ வில் நாட் கெட் ப்ராப்பர் ஆக்சிஜன் டூ த ஏர் கண்டிஷனர் ஓகே ப்ளஸ் அது வந்து உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நான் மாற்றும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்களேன் ஒரு கனடாவில் வா இருக்காங்க இல்லை அந்த மாதிரி குழு பிரதேசத்தில் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிறக்கும் போதே அவங்க பாடி வந்து அந்த அந்த விதைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பிறக்கும் ஓகே ஒரு நாய் இப்போ நீ நான் வந்து ஹிமாலயாவில் போனீங்க வச்சுக்கோங்க ஹிமாலயா போயிட்டு ஒரு நாய் பார்த்தீங்கன்னா நாயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் வந்து பிறக்கும் போதே வந்து நிறைய முடியோட பிறக்கும் ஏன்னா நேச்சருக்கு தெரியும் ஒரு 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 லைஃப் வந்து இந்த இடத்துல இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி தான் அது வந்து பிறக்கவே வைக்குது நம்மளை நம்மளுக்கு நம்ம மேலே நேச்சருக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு இல்லை ஓகே ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து நம்ம கண்டபடி வாழ்ந்துட்டோம் ஓகே ஒரு நாய் வந்து ஃபுல் ஃபுல் நிறைய ஃபர்ரோடு இருக்கும் ஓகே ஏன்னா அதுக்கு குளிர் குளிர் ரொம்ப குளிர் கூடாதுன்றதுனால ஓகே ஸோ அது அந்த பாடி டெம்பரேச்சருக்கும் அந்த அந்த அவுட் சைட் டெம்பரேச்சருக்கும் கரெக்டாக செட் ஆகிடும் அதே நாய் தூக்கிட்டு வந்து இங்கே சென்னைக்கு விட்டோம்னா கொஞ்சம் நாள் கூட இருக்காது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டோம்னா இங்கே அதை ஏர் கண்டிஷனாக தான் வச்சாகணும் ஓகே இல்லைனா அது வேஸ்ட்டு ஆனால் நம்ம பிறக்கும் போதே இங்கே சென்னை டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பிறப்போம் ஓகே ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கனடாவில் இருக்கிற மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் ஏசி போட்டுப்போம் ஓகே ஸோ என்ன ஆகும் நம்ம பாடி பிறக்க வச்ச இது வேறு ஓகே இந்த இடத்துக்காக பிறக்க வச்சதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேறு மாதிரி மாற்றி பார்க்கணும் ஓகே மாற்றினா ஒரே இடத்துல இருந்தாலாவது கொஞ்சம் நாள் அந்த பாடியும் செட் ஆகும் ஆனால் நம்ம மாறி மாறி உள்ள ஏசி வெளியே போனால் ஹீட் உள்ள ஏசி வெளியே போனால் ஹீட் இதுதான் வந்து மெயின் ரீசன் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த அலர்ஜி வருது இல்லையா அந்த டஸ்ட் அலர்ஜி எனக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது ரொம்ப இப்போ ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஏன்னா நான் ஏசி யூஸ் பண்ணுறது நிறுத்திட்டேன் ஓகே முக்கால்வாசி பெட்டில் படுக்கிறது நிறுத்திட்டேன் ஸோ அது மாதிரி ஓகே ஸோ ஃபுட்டு ஹேபிட் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது இதனால் வந்து அந்த அலர்ஜி வருது தும்மிட்டே இருப்போம் ஓகே எப்போ பார்த்தா தும்பிட்டே இருப்போம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்குது இதை வந்து டேப்லெட்டில் போனால் இன்னும் சூனுக்கு ப்ராப்ளம் சொல்லி சர்ஜரி பண்ணி காசு போயிடுவானுங்க எனக்கும் பண்ணிட்டாங்க வந்துடும் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ அது பண்ணதுக்கப்புறம் அது இன்னும் ஒஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்மளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஹெல்த்துன்ற விஷயமே வந்து நம்மளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் டாக்டர்ன்ற ஒருத்தர் கிட்டே போகவே கூடாது ஓகே போனீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே அசம்ஷனில் வேலை செய்கிறவங்க ஓகே ஸோ நிறைய பேர் ஓகே இது இது நான் அவங்க குறை சொல்ல ஓகே கார்டு கிடையாது கா அவங்களே அவங்களே ஒத்துப்பாங்க டாக்டர் சார் நாட் கார்டு தே கெனாட் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஃபவுண்ட் அவுட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இன் சைடு மிஷின் கெனாட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இன் சைடு ஓகே மேபி அசம்ஷன் பண்ணலாம் கொஞ்சம் அளவுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு ஓகே தே கெனாட் ஃபைண்ட் அவுட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இன் சைட் அப்படின் பண்ணுவாங்க ஓகே ஒன்லி நீங்கள் மட்டும்தான் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத ஓகே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்களாக ரிசீவ் பண்ணலாம் மெயினான விஷயம் இந்த வெண்டிலேஷன் கரெக்டாக இருந்தது ஓகே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலே ஓகே நம்ம இன்சைட் பாடி எப்படி இருக்குது அவுட் சைட் பாடி என்ன எ
அப்படி அதுக்கு வந்து கரெக்டான ஃபுட் சாப்பிட்ணும் எப்போ பார்த்தா தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் ஓகே நிறைய குளிக்கிறது ரொம்ப நல்லது டூ டைம் அட்லீஸ்ட் அப்படி ஓகே குளிச்சால் நல்லது ஓகே நான் சொல்கிறேன் நானும் அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை சம்டைம் நிறைய டைம் மிஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ இதெல்லாம் நல்லது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணாலும் ஓகே ப்ராக்ரஸ் ஸ்லோவாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ப்ராக்ரஸ் இல்லைன்னா தான் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஸோ ட்ரை டு பி இன் த பிளேஸ் அதாவது இப்போ கோயிலுக்கெலாம் போகிறோம் கோயிலுக்கு போனால் ஏன் நம்ம பாடி மைண்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணணும்னா வியர் வில் கனெக்டட் டு த நேச்சர் ஓகே கோயில்னால் ஒரு பில்டிங்குள்ளேலாம் இப்போ கோயில் கட்டி வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் காசு காசு சம்பாதி அந்த மாதிரி கோயில் சொன்னேன் ஓப்பனாக இருக்கணும் ஓப்பன் பிளேஸாக இருக்கணும் காற்று வந்து போகணும் நல்லா வெண்டிலேஷன் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாடியை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் கோயில் போகும்போது ஓகே வேஸ்டிலாம் கட்டி போவோம் அது தான் தமிழ் கல்ச்சரில் அப்படி இருக்கும் ஸோ காற்று நல்லா உள்ள பாடி ஃபுல்லாக நல்லா டச் ஆகும் ஓகே அது வந்து போகும் நல்லா பிரீத் கிடைக்கும் ஓகே நல்ல விண்டு இருக்கும் க கோயிலில் ப்ளஸ் செருப்பு போட மாட்டோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஷூ அண்ட் செப்பல் போட மாட்டோம் அதனால் வீல் கனெக்ட் த லேண்ட் எர்த் ஆல்சோ ஓகே ஸோ அது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதில் இருந்தும் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ இது மாதிரி இருக்க இது மாதிரி பண்ணுறதுனால கோயில் போயிட்டு வந்தால் நம்மளுக்கு வந்து பாடி அண்ட் மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறோம் இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் ஃபஸ்ட் சயின்ஸ்டாகவும் இது இது கரெக்டு ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் இது தான் கரெக்ட் ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சயின்ஸ் ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஓகே ஏன்னா சயின்ஸ் பண்ணுறவங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை நம்ப மாட்டாங்க அதை அகேன்ஸ்டாக பேசுவாங்க நிறைய பேர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பண்ணுறவங்க சயின்ஸை நம்புவாங்க ஓகே அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் ஸோ காரில்லாம் போனால் காரில் போனால் கேன்சல் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே காரில் ரொம்ப ஏசி போட்டால் கேன்சல் வரும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது எல்லாேருக்கும் வராது ஃபஸ்ட்டு பட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மெயினாக கேன்சர்னு இல்லை மற்றபடி இந்த அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது கோல்டு அந்த மாதிரி ஏன் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த 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 மேட்லேருந்து ஒரு கெமிக்கல் எப்பவுமே வந்துட்டுருக்கும் அந்த பேக்லேருந்து ஒரு கெமிக்கல் எப்பவுமே வெளியே வந்துட்டுருக்கும் அந்த நைலான்லேருந்து ஒரு கெமிக்கல் வந்துட்டுருக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து அதுலேருந்து அப்படி சும்மாவே வராது ஏன் வருதுன்னா வெளியிலேருந்து வர ஹீட் ஓகே வெளியிலேருந்து வர டெம்பரேச்சர் கம்மியான டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் அது வந்து உருகிற மாதிரி பட் உருகிற மாதிரி நமக்கு தெரிய தெரியாது ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் லெவலில் த ஹீட் வில் பிரிங் த கெமிக்கல்ஸ் அவுட் சைட் ஓகே ஸோ க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதுனால ப்ளேஸு அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக உள்ள போயிடும் சுவாசிச்சிடுவோம் அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சைட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது அதே தான் காரில் இருக்கும்போது கார் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது பட் நிறைய லெதர் லெதர் ப்ராப்ளம் லெதர் லெதரே கூட அதில் அது மேட்ச் ஆக்சுவலி லெதர்லேயே கெமிக்கல்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி அதை பெயிண்டிங் கலர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக்ஸ் காரில் இருக்குது ஓகே அது இல்லாமல் நம்ம வர ஏர் ஃப்ரெஷ்னர் பேரில் ஓகே ஒரு கெமிக்கல் வச்சுருப்போம் ஓகே நம்ம போகிற ட்ரெஸ் நைலான் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து இட் ஆல் ப்ரொடியூசஸ் த கெமிக்கல்ஸ் ஓகே அதை தான் நம்ம இது பண்ணுவோம் சுவாசிப்போம் ஓகே அதனால தான் கா விண்டோ திறந்து வச்சுட்டு ஓட்டணும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அதுதான் ஸோ காரில் போகும்போது விண்டோ திறந்து வச்சுட்டு ஓட்டுறது பெட்டராக இருக்கும் ஆனால் ஃபுல்லாக அப்படி ஓட்ட முடியாது சென்னையில் அந்த ஆரஞ்ச் சவுண்ட்லேயே காது கிண்டிடும் ஓகே அது மாதிரி அதனால தான் மோஸ்ட்லி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் பட் கொஞ்சம் நேரமாக அட்லீஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் ஏர்லாம் அட்லீஸ்ட் வெளியே போயிடும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் ஓட்டும்போது அவ்வளோ இது இருக்காது ஏன்னா ஹீட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கார் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கும்போது அந்த மாதிரி தான் ஸோ இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எஸ்பெஷலி ஒர்க் அவுட் பண்ணுற இடம் ஜிம்ஸ் மார்ஷியல் ஆர்ட் கிளாஸஸ் நல்லா வெண்டிலேஷனோடு வச்சுக்கோங்க கிளாஸை ஓகே ஏன்னா ஹெல்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் நம்ம வரும் அந்த இடத்துல வந்து ஹெல்த் டிக்ரீஸ் ஆகக்கூடாது ஓகே எஸ்பெஷலி ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் பாடியில் அதிகமாகும் பம்ப் பம்ப் பண்ணும்போது அதிகமாகும் கார்டியோ பண்ணும்போது அதிகமாகும் ஸோ அதிகமாகும்போது ஆக்சிஜன் நல்ல க்ளீனான ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு வேணும்னா வெண்டிலேஷன் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வே விண்டோவாகவே போட்டுருங்க எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பனாக வச்சுக்கோங்க ஓகே டஸ்ட்லாம் வந்தால் டஸ்ட்டை தொடச்சிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஓகே கேள்ட்ட கூட அந்த அது ஒரு பெரிய மேட்ரே இல்லை ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்
ஓகே மேபி நீங்கள் உங்களோட நாலேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சில விஷயம் தப்பாக கூட புரிஞ்சிக்கலாம் பிகினிங்கில் பட் நாலேஜ் வந்து படிப்புலேருந்து வர நாலேஜ் வந்து நாலேஜ் கிடையாது ஓகே நாலேஜ்ன்றது நம்மளாம் யோசித்து வர நாலேஜ் தான் ப்ராப்பரான நாலேஜ் ஓகே எல்லாருக்குமே அறிவு வந்து ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கான் எதுக்குன்னா என்ன அறிவு கொடுத்துருக்கா ஆண்டவனா சுற்றி நடக்கிறதையும் உனக்குள்ளே நடக்கிறதையும் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கான அறிவை ஆண்டவன் கொடுத்துருக்கான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உன்னால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஈவன் அப் டு த செல்ஸ் இன் யர் பாடி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் பட் யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் இட் ஓகே உங்கள் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணும் டைமை நேச்சர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இப்படி பண்ணிங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் அண்ட் மோர் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் த நேச்சர் ஓகே ஆனால் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமெல்லாம் மொபைல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபேமிலி அண்ட் அப்புறம் டெலிவிஷன் மூவிஸ் ஓகே பார்ஸ் இதுதான் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் டக்குன்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வர முடியாது ஐ நோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் ஒர்க் பாருங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு நாளைக்கு ஓகே திங்க் அபவுட் த நேச்சர் திங்க் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் ஓகே யூ வில் டெஃபினெட்லி யூ வில் ஃபீல் வெரி 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 குட் ஓகே நீங்கள் ரொம்ப புத்திசாலி ஆகிறத உங்களாலேயே புரிஞ்சிக்க முடியும் புத்திசாலினா இட்ஸ் நாட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் லைக் ஈகோ மாதிரி நான் ரொம்ப புத்திசாலி அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்குள்ளே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் நம்ம சம்திங் வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் த லைஃப் அப்படின்றது இருக்கும் ஓகே ஸோ வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப நூறு வருஷம் வாழணும்னு நினச்சிட்டு வாழ்றது தான் நம்மளோட தப்பு ஓகே இயற்கை போகிறது கொஞ்சம் வருஷமாக நினச்சிக்கோங்க ஓகே கொஞ்சம் மாதம் நினச்சிக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் வாரம் நினச்சிக்கோங்க அதுக்குள்ளே வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் நாட் சேவிங் த மணி ஓகே நம்மளுக்கு இருக்க போகிற கொஞ்சம் நாள் கொஞ்சம் வாரத்தில் அப்படி நினச்சிட்டு தான் இருக்கணும் ஓகே நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இன்னொன்று அத்தனை வருஷம் இருக்கான்னு சொல்லி ஓகே பட் திங்க் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு திங்க் லைக் திஸ் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் டே ஓகே வாரம் கூட லாஸ்ட் டேன்னு திங்க் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் லீவ் பெட்டர் ஓகே இந்த ஒரு நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இல்லை ஒரு வாரம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யுவர் டாஸ்க் இஸ் நாட் சேவிங் மணி ஓகே குடும்பத்துக்காக காசு சேர்த்து வைக்கிறதோ உங்களுக்காக காசு சேர்த்து வைக்கிறதோ ஒரு வீடு வாங்குறதோ கார் வாங்குறதோ இஸ் நாட் யுவர் திங் ஓகே அது பாடு ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா யூ ஹேவ் டு கெயின் நாலேஜ் அபவுட் க்ரியேஷன் ஓகே இந்த க்ரியேஷன் ஏன் இருக்குது என் லைஃப் ஏன் இருக்குது ஓகே வாட் இஸ் லைஃப் அண்ட் டேத் இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு தான் அந்த டைம் ஒரு நாள் வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு நாளில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த லைஃப் ஓகே அப்படின்றது திங்க் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு நாளும் அதே மாதிரியே நினச்சிட்டே வாழங்க இதுதான் லாஸ்ட் நைட் இதுதான் என்னோடய லாஸ்ட் டே இதுதான் என்னோடய லாஸ்ட் டே ஸோ ஐ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் அண்ட் மோர் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டே வாழ்ந்திங்கனாலே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஹெல்த்து ஹெல்த் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் டெய்லியும் ப்ளஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைஃப் அதெல்லாம் தவிர்த்து இருக்கிற டைமில் தான் நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் ஒர்க் பண்ணணும் சம்பாதிக்கணும் ஓகே மற்ற விஷயத்தெல்லாம் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஓகே ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் செல்ஃப் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைஃப் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு விஷயத்தோடு பேசுகிறேன் நன்றி வணக்கம் குருமணி